அதே தொடச்சுனால அதோட சின்ன வெங்காயமும் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் பிடிச்சிருந்தா எங்களுக்கு நீங்க ரசஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணலயே தேங்காய் ஊத்தி கூட செய்யலாம் பெரிய ஃபேமிலினா கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளா ஈஸியா டைம் கம்மியாகும் ஹாய் விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிட்பி சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வெங்காய பூண்டு குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாம் அடுப்பை பத்த வச்சு பத்த வச்சாச்சு கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடாகட்டும் நம்ம எண்ணெயை போட்டு குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ்ல சீக்கிரமா குழம்பு செஞ்சிடலாம் கடாய் சூடாயாச்சு இப்ப நம்ம நல்லெண்ணெய் இருந்தா நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய ஊத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாயாச்சு இப்ப நம்ம கடுக போட்டுக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் வெந்தயத்தையும் போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சு வரட்டும் அப்போ இதிலேயே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இனி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு பாருங்க இந்த குழம்புக்கு பூண்டு ஜாஸ்தியாக வேணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் நிறைய பூண்டு எடுத்துருக்கேன் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க இதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் வணக்கிக்கோங்க பொண்ணு இரவுலாம் வரும் பூண்டு வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தை வச்சு வச்சுருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பச்சைவாசம் போற அளவுக்கு நம்ம வணக்கிக்கலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு தக்காளி எடுத்து நான் அடித்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ போட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் வணங்கி மேலே அந்த எண்ணெய்லாம் விட்டு வரட்டும் சூடாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பாட்டில் இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா நெய் ஊற்றி சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் அதுமாதிரி நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் தேவையில்லை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சூப்பராக ஸ்மெல் வருது இந்த பூண்டு வணங்கின ஸ்மெல்லு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்க ரொம்ப வேண்டாம் ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் லைட்டாக அடிப்படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ கொஞ்சம் நான் எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளிக்கரை சொல்லிச்சிருக்கேன் அதை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க கொதி வரட்டும் அது வேறு வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா மழை மழைன்னு கொதி வந்துருச்சு குழம்பு தயாராயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் மண்ணிக்கலையே தூவிக்கலாம்
மறக்காம கொஞ்சம் மல்லித்தூளோட கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க மிளகா தூளும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுல மிளகா தூள் சேர்க்கல நீங்க அதுல சேர்த்து ஆட் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஈஸியான ரெசிபி கூட ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா டைம் கம்மியாகும் நீங்க கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்